സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും വന്ദനം ദീർഘനാളുകൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരേ ഒരു ചിന്ത പ്രിയ ഏവരുമായി പങ്കിടുവാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സംഭവം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസം അന്ന് ഞാൻ ഡൽഹി മൈനോറിറ്റീസ് കമ്മീഷൻ്റെ അംഗമായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരദ്വാജ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ചേംബറിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകൾ ഏക മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവളെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിന് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ബി എയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അവളെ ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു പുരോഹിതൻ ഹിന്ദുവായ തൻ്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് ന്യായമായും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അതിർവരമ്പൊന്നുമില്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വഴങ്ങി അദ്ദേഹം മകളെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റാണ് ബി എയ്ക്ക് അവൾ അവൾ പഠിച്ച വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റാണ് ഇതെന്നെ നന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാരണം അവളുടെ പിതാവായ ഈ ഭാരദ്വാജ് അതായത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാരദ്വാജ് അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നുമുള്ള ആളായി എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിക്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട് പലതവണ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റോ ഒരു എഴുത്തോ അയക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അത് വളരെ ക്ലേശമാണ് സമയം കൂടുതലായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അക്ഷമനായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ഷുഭിതനായും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരദ്വാജിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആയി എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം തേടി വന്നിരിക്കും ഏതായാലും ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പതിവുപോലെ ഭാരദ്വാജ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എൻ്റെ ചേംബറിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ മകൾ ഇത്ര സമൃദ്ധമായ വിജയം അസൂയാവാഹമായ വിജയം കൈവരിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ അല്പം പരങ്ങിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ കോച്ചിങ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ അവളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ കരുതലുകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ട് തന്ന ശേഷം അവസാനം ഭാരദ്വാജ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ മകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജുകളിൽ ചേരാൻ അപേക്ഷകൾ നടത്തിയ കാലത്ത് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച അവളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നിൻ്റെ അപ്പൻ ആജീവനാന്തം മറ്റുള്ള മുൻപിൽ കൈകോപ്പിയും സലാമടിച്ചും വണങ്ങിയും നിന്ന് പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നട്ടെല്ലെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരവസരം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിനക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുർഗതി വരരുത് നീ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു 
അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പാ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പഠിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കണമെന്നോ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ മകളിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷാജനകമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അവൾ അനുഗ്രഹമാണ് അവളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞുപോയി ഭരദ്വാജനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം കണ്ടുമുട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളോട് എനിക്ക് അതിൽ പരം ബഹുമാനം തോന്നി ഒരു പിതാവിൻ്റെ വേദന പുരണ്ട വാക്കുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് യൗവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ലോകത്തെ മുഴുവനും മറന്ന് ആ പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖം അവളുടെ വയറ്റിൽ കത്തുന്ന തീ പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന അവൾ പഠിക്കുകയാണ് അവൾ മുന്നേറുകയാണ് ഇത് എന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തൊരു അനുഭവമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടിത് പങ്കിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാലത്ത് നാം പറയുമായിരുന്നു അടുക്കളയിൽ തീ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് നാം പറയുമായിരുന്നു അത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ആ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭാരദ്വാജവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അടുക്കളയിൽ തീ കത്തിയില്ല എങ്കിൽ അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ വയറ്റിൽ തീ കത്തിയില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം വളരെയധികം തത്രപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മകനെ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ ഒരു അല്ലലും അറിയിക്കുകയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ എന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് മുണ്ട് മുറുക്കി ഉടുത്ത് പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ പട്ടിണി രോഗമാണെങ്കിൽ രോഗം ഇതൊന്നും എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയില്ല അവരെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കുബേരന്മാരെ പോലെ വളർത്തും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹസികതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അതത്ര നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാം വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത സമ്പത്തിൻ്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും സുഭിക്ഷമായി സുഖ പ്രദമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ശിക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അവർ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ആവശ്യം അവർ ഇല്ലായ്മ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വയർ നിറയുന്നതിനേക്കാൾ വയറിൽ തീ കത്തുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് നല്ലത് എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എൻ്റെ തലമുറ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തത്രപ്പെട്ടതിൻ്റെ വ്യഗ്രത പൂണ്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്നൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു എല്ലാം ദുർലഭമായിരുന്നു കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു വി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്രിവേഷൻ ഞാൻ വളരെ ആലോചിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെപ്രിവേഷൻ തമിഴിലൊരു പാട്ട് പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നനയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ ആർക്ക് വേണമെന്ന് നിനയ്പ്പതെല്ലാം നടന്നു വിട്ടാൽ ദൈവം ഏതുമില്ലേ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്പം അരിഷ്ടത അല്പം പ്രയാസം അല്പം പരിമിതി അല്പം ഇല്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ലതാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുപതിലോ എഴുപത്തൊന്നിലോ ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചൊരു പുസ്തകം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത് വരികയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് ആരാ എഴുതിയെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു വാചകം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തീ കൊണ്ട് എഴുതിയതുപോലെ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആധുനിക ലോകത്തിലെ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു പരാമർശമാണ് അതിപ്രകാരമാണ് അതിൽ എഴുതിയെന്ന് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദ യൂത്ത് ഓഫ് ടുഡേ ഹാവ് എവറിത്തിങ് ടു ലിവ് വിത്ത് ബട്ട് നത്തിങ് ടു ലിവ് ഫോർ ആധുനിക യുഗത്തിലെ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് അവർക്ക് വന്ന തട്ടുകേട് എന്താണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് അവർക്കൊരു ബോധ്യമില്ല മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പ്രതികൂലങ്ങളെ അവ അതിജീവിച്ച് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ആന്തരികമായ ശക്തി പ്രാപിപ്പാൻ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ഉള്ള ഉൾപ്രേരണ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കന്മാരില്ലാതെ പോകുന്നത് അവർ സമൃദ്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ മാത്രം വസിച്ച് വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞപക്ഷം വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സേവന മനോഭാവത്തോടുകൂടെ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യം അത് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വളരെ അധികം ദൂരമല്ലാതെ ഒരു ഒരു വയോ വയോധ ഭവനം വൃദ്ധ സദനം വൃദ്ധ വൃദ്ധ സദനത്തിൽ അന്തേവാസികളായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഹാരം വിളമ്പി അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലനം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നത് വരെ മൂക്കറ്റം വരെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം വാരി ചോരി ചൊരി കോരി കൊടുക്കുന്നതിലല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തിക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ലാതെ വീർപ്പ് മുട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം അവർ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയോത്തോട് മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരറിയാതെ കണ്ണുകൾ വാർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ വളർച്ചയിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഭരദ്വാജിനെ മറന്നിട്ടില്ല ഭരദ്വാജൻ്റെ മകൾ പിന്നെ പഠിച്ച് അവൾ അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ അടിയിരുപ്പുകളെ അടിമുടി ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് വളരെ വൈകിയിട്ടാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം നന്നേ വൈകിയിരിക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റായ തോമസ് ഹാഡി തൻ്റെ ഒരു നോവലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ജൂഡ് ദി ഓബ്സ്ക്യൂർ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യജീവിതം ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ലൈഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിഞ്ച് തിങ് എ ഡ്രോൾ തിങ് ലൈഫ് ഡി ആർ ഒ എൽ എൽ ഡ്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് അൺയൂഷ്വൽ എ ഡ്രോൾ തിങ് ലൈഫ് ഈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ വിസ്ഡം ടു ഡു തിങ്സ് കംസ് പാരിപാസു പാരിപാസു ഈസ് Latin for at the same time as. The wisdom to do things comes at the same time as the departure of the zest for doing it. Where are you going to do the best thing to do with 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 the best thing to do
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജം നശിച്ച് നാം ജീർണിച്ച് വയോധികരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിഭാസം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നിത്യമായ ജീവിത സത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ കൂട്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ഛാഭംഗത്തിൻ്റെ തീച്ചുള്ളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നം കഴിച്ചു കൂട്ട് കൂട്ടുകൂട്ടേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാരദ്വാജൻ്റെ മകളുടെ ആ പ്രത്യേകതയുള്ള മുഖം അതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് നിങ്ങളോട് തൽക്കാലം വിടപറയും